le service après-vente. Un jour, je me suis offert, pour mon anniversaire, une télévision avec toutes les options. Concept novateur qui fait climatiseur et qui, dans certains cas, réchauffe les pizzas. J'ai voulu acheter un produit bien français. Que n'avais-je fait là Je m'en mords encore les doigts. Le vendeur m'avait dit, voilà votre garantie, s'il y avait un tracas, surtout n'hésitez pas. Notre service après-vente est le plus performant, il arrive rarement qu'un problème surgisse. Et là, remplissant notre office, nous sommes parés à tout. Ayez confiance en nous. Rentré dans mes foyers, j'ai de suite déballé de sa gangue de carton l'objet de ma tentation. Je fus bien étonné en ouvrant le paquet d'y découvrir dedans plus de 300 brosses à dents. J'ai de suite composé le numéro vert du magasin vendeur ou de la maison mère. Pendant une heure et demie, mes oreilles ravies furent bercées par les quatre saisons de Vivaldi. J'étais au désespoir qu'elle ne fût pas ma liesse d'entendre enfin la voix d'une charmante hôtesse qui m'a dit tout de go, je prends l'affaire en main, votre chemin de croix s'arrêtera demain. Je m'engage sur le champ à réparer cette bourde. J'appelle immédiatement notre succursale de Lourdes. J'ai attendu des semaines. Essayant de rester zen, même le Dalai Lama aurait tiré dans le tas. J'ai appelé sans cesse une boîte vocale qui, fille de ma détresse, ne comprenait que dalle. Composez deux fois le 13 et puis trois fois le dièse, si vous ne voulez rien. Refaites deux fois le 1. On m'a bien baladé. Durant plus d'une année, j'ai gobé des couleuvres, des serments à sornette. Et puis à bon mardi, le téléphone sonna. Le commercial me dit « Contenez votre joie, l'affaire est résolue, cette télé ne se fait plus. » Vous aurez en échange, vous ne perdrez pas au change, notre dernier modèle, voilà une bonne nouvelle. Soyez encore patient, il y a un contretemps, une grève chez les papous qui travaillent pour nous, mais dans moins de six mois, elle devrait être chez vous. Depuis j'en suis là. Prostré dans mon fauteuil de ma télévision, j'ai commencé le deuil. Ceux qui ont connu les services après-vente, qui ont connu l'enfer et les délais d'attente, les vendeurs désolés, les ruptures de stock, les menteurs patentés aux excuses baroques et qui croyaient hélas être seuls dans cette mélasse, furent grandement surpris d'être 30 millions d'amis, trompés par les promesses et les tickets de caisse des garanties à vie qui s'arrêtent à minuit. Consommateurs floués, gardez-vous désormais du terrible SAV, car maintenant vous savez que dans le meilleur des cas, le pire vous arrivera. Il vous bouffera tout cru. Je vous aurai prévenu.